ரைட் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டுடைய பேர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருந்தாலும் பிசிஏவாக இருந்தாலும் இந்த சப்ஜெக்டுடைய பேர் வந்து ஒன்று தான் கோடு மட்டும் மாறும் இந்த மேலே பிசிஏ லெவன் அப்படின்றது பிசிஏக்கான சப்ஜெக்ட் கோடு பிசிஎஸ் லெவன் அப்படின்ட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்கள் சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெட்டீரியல் டவுன்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னான்னு இருக்குன்னா பிசிஎஸ் லெவன் இருக்கும் இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிசிஎஸ் லெவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிருக்கோம் இது வந்து உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் இந்த பேப்பர் இது ஒரு பேப்பர் இந்த சப்ஜெக்ட் கோடு இதில் ஆக்சுவலாக கா காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் யூனிட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க என்டையர் சிலபஸை ஸ்கூல்லலாம் நீங்கள் லெசன் இல்லைனா சாப்டர் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இங்கே கிடையாது யூனிட் யூனிட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மொத்தம் அஞ்சு யூனிட் இருக்கும் இப்போ இப்போ நான் இங்கே பார்க்க நீங்கள் பார்க்குறது வந்து யூனிட் நம்பர் ஒன்று ஆர் யூனிட் ஃபஸ்ட் யூனிட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இதில் வந்து என்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படின்றத இந்த மேலே ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கு நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டும் பூலியன் அல்ஜீப்ரா பூலியன் அல்ஜீப்ரான்ற ஒரு கான்செப்டும் படிக்க போகிறீங்க இதை இதில் ஆக்சுவலாக இந்த யூனிட்டில் ரெண்டு பார்ட்டாக தான் ஒன்று வந்து நம்பர் சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து பூலியன் அல்ஜீப்ரா அதுக்குள்ளார என்னென்னலாம் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்த அடுத்த கிளாஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி ஓவராலாக என்ன தான் என்னென்னலாம் நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் நம்பர் சிஸ்டம் இருக்குது ஒரு நம்பர் சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு நம்பர் சிஸ்டம் வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன இதெல்லாம் பற்றி பார்ப்போம் அப்புறம் பூலியன் எல்ஜிபிரியில் பூலியன் லாஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது செகண்ட் யூனிட்டில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து காம்பினேஷனல் அண்ட் சீக்வன்ஷியல் சர்க்யூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்க்யூட்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுவும் வந்து அந்த யூனிட் போகிறப்ப தான் தெரியும் இப்போதைக்கு இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னால் கூட அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் உட்காந்து என்னென்ன ஹாஃப் ஆடர் ஃபுல் ஆடர் மல்டிப்ளெக்ஸர் டி மல்டிப்ளெக்ஸர் இதெல்லாம் என்னென்னு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ்லாம் ஒரு சில டைம்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கீங்களா ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸை பற்றி படிச்சிருக்கீங்க ஓகே அது வந்து செகண்ட் யூனிட்டில் வந்து நம்மளுக்கு வருது ஓகே அப்புறம் இது மொ இந்த ரெண்டு யூனிட்டு இப்போ ஆக்சுவலாக டோட்டல் சிலபஸை வந்து ரெண்டு சிலபஸை ஒன்றா கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று டிஜிட்டல் லாஜிக் அப்படின்ட்டு ஒரு சப்ஜ் அப்படின்னு ஒரு போர்ஷனும் ப்ரோக்ராமிங் என்சின்றது இன்னும் ஒன்று அது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டு டிஜிட்டல் லாஜிக்குக்கும் ப்ரோ சி ப்ரோக்ராமிங்க்கும் ஒன்றும் பெரிய அளவில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அது ப்ரோக்ராமிங் என்டையர்லி ப்ரோக்ராமிங் இது ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸும் அந்த மாதிரி ஓரியன்டாகவும் கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து வரும் இந்த டிஜிட்டல் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஸோ இப்போ ப்ரோக்ராமிங் இன் சி இந்த யூனிட் நம்பர் த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இது வந்து ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராமிங் ரிலேட்டடாக இந்த சி லாங்குவேஜ் சின்றது ஒரு லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜில் எப்படி வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுறது அப்படின்றத பற்றி நிறைய பேருக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம்னா என்னென்னு கூட தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல பட் எப்படி வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுறது அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இந்த மூணு யூனிட்ஸ் எஸ் ரைட் இப்போ வந்து நம்ம இந்த த்ரீ லாஸ்ட் த்ரீ யூனிட்ஸ் அதாவது யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் அண்ட் யூனிட் ஃபைவ் வந்து ப்ரோக்ராமிங் என் சிஏ பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சார் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது இதில் ஒரு பேப்பர் தான் அப்படின்னாலும் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது சார் யூனிட் ஒன்ல வந்து யாருடைய இதுமா அது மேக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் ஒன்றுக்குள்ளார நீங்கள் இதை ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்கன்னு சொன்னதுனால அது ஃபிசிக்ஸ் கிடையாது ஓ அதெல்லாம் அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது ஃபிசிக்ஸ் மாதிரி தெரிஞ்சதுனால ஃபிசிக்ஸ்ன்ட்டிங்களா சப் இதில் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்குது என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் லாஜிக் பேப்பருடைய டாபிக் டைட்டில் தான் அது டிஜிட்டல் லாஜிக்னு ஒரு சப்ஜெக்டும் ப்ரோக்ராமிங் இன் சி அப்படின்ட்டு இன்னொரு சப்ஜெக்டும் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ரெண்டு சப்ஜெக்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே சப்ஜெக்ட் ஆக்கியிருக்காங்க அதில் மொதல் ரெண்டு யூனிட்டில் டிஜிட்டலை பற்றியும் கடைசி மூணு யூனிட்டு அதில் சி லாங்குவேஜை பற்றியும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க புரிஞ்சுதா அதில் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக
நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வருவோம் இந்த யூனிட் த்ரீ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அந்த ஆர்டர் வந்து என்ன அப்படின்னா சி லாங்குவேஜில் ஆரம் சி லாங்குவேஜில் அந்த யூனிட் த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் யூனிட் த்ரீயை முடிச்சுட்டு யூனிட் ஃபோர் போவோம் ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் வி வில் டேக் அட்லீஸ்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆர் சரி டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம டைம் எடுத்துக்குவோம் ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் ஸோ டோட்டலாக இந்த சப்ஜெக்டை தொண்ணூறு மணி நேரத்தில் முடிக்கணும் பட் அவ்வளோ டைம்லாம் கிடைக்காது நம்மளுடைய டார்கெட் வந்து எழுபத்தஞ்சு மணி நேரத்தில் இந்த என்டையர் அஞ்சு யூனிட்டை வந்து முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு யூனிட்டையும் வந்து நம்ம முடிக்க போகிறோம் அந்த டைமும் பத்தில் அப்படின்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் தானே எப்போ வேணாலும் நம்ம வந்து கிளாஸை வச்சுக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது காலேஜுக்கு வந்து அந்த கிளாஸை கண்டக்ட் பண்ணுறது தான் கஷ்டமான விஷயம் ஆன்லைனில் அட்டன் பண்ணுறது ஈஸி தான் ரைட் இப்போ வி வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யூனிட் த்ரீ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் யூனிட் த்ரீ வி வில் மூவ் ஆன் டு யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவை அப்புறம் கடைசியாக தான் பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு டவுட் இருக்குது ஒரு வேலை இந்த கவர்மெண்ட்டில் ஏதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணினாங்க அப்படின்னா போர்ஷன்ஸை குறைச்சா அவங்க யூனிட் ஃபைவை கட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம அது அந்த அதையும் ஒரு ஃபேக்டராக நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு யூனிட் ஃபைவை கடைசியாக பார்த்துப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஆர்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஒன்ஸ் அகைன் ஐ ரிப்பீட் யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீயை முடிச்சுட்டு யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோரை முடிச்சுட்டு யூனிட் ஒன் அப்புறம் யூனிட் டூ அதுக்கப்புறம் சிலபஸில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை அப்படின்னா கடைசியாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் ஃபைவ் பட் யூனிட் ஃபைவ் இஸ் ரிலேட்டட் டு சி லாங்குவேஜ் யூனிட் ஃபைவ் வந்து சி லாங்குவேஜை பொறுத்தது பாயிண்டர்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ் அப்படின்ற கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி யூனிட் ஃபைவ் வந்திருக்கு ஓகே இதெல்லாம் வந்து இது தான் ஆக்சுவலாக இந்த சிலபஸில் நீங்கள் ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ண போகிறது அண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸு இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது புக்கு வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் நான் என்னை கேட்டால் இதுக்கெல்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து புக்கு வாங்க தேவையில்லை ப்ரோக்ராமிங் இன் சீன்றது ஒரு நல்ல லாங்குவேஜ் தான் எல்லா ஏஜஸ்லேயும் யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் தான் பட் இருந்தாலும் யூனிவர்சிட்டியில் அவங்க ஒரு சில புக்கை வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் வந்து இது உங்கள் நோட்ஸ்லே இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிற இந்த பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்லையே ரெண்டாவது பக்கத்தில் என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அப்புறம் என்ன ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் கொடுக்குற நோட்ஸுக்கு அப்புறம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக நீங்கள் வந்து படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் காலேஜில் சொல்லி தராத விஷயத்தை நம்ம அடிஷ்னலாக லேர்ன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேணால் இந்த புக்கெல்லாம் வாங்கி படிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து இங்கே காலேஜில் நம்ம நாங்கள் கொடுக்குற அந்த நோட்ஸை மட்டுமே நீங்கள் நோட்ஸ்னா அதுவும் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் இந்த சிலபஸை என்டையர் சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த நோட்ஸ் இருக்கும் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இதில் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஒரு யூனிட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த யூனிட்டோடய என்டையர் நோட்ஸை வந்து நான் ஷேர் பண்ணி விடுவேன் இப்போ நாளைக்கு கிளாஸில் வந்து நான் இதுதான் ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை புக்கு வந்து வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து சி லாங்குவேஜை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேணால் நீங்கள் ஒரு புக்குன்னு ஒன்று வாங்கி படிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நான் சொல்லித்தரது மட்டுமே ரொம்ப போதுமானது ஓகே ஸோ இப்போ நாளைக்கு வந்து வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த தேர்ட் யூனிட் சி லாங்குவேஜுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸு என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது கான்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்பிரேஷன்ஸ் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி வந்து நாளைக்கு வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நாளைக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் சியும் இன்னும் இந்த சி லாங்குவேஜ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சில விஷயங்களையும் பற்றி நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ எத்தனை பேர் வந்து சி லாங்குவேஜ் படிச்சுருக்கீங்க சேட்டில் டைப் பண்ணுங்கள் எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்க சி லாங்குவேஜ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தோட்டே இருந்தும் பதில காணும் சி லாங்குவேஜ் ஓகே யோகலக்ஷ்மி நோ அபிமணி எஸ் வசந்தகுமார் எஸ் நோ தான் நிறையா வருது யா சரி ஓகே 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 வெயிட் 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 ஏன் இந்த சி லாங்குவேஜ் வந்து உங்கள் லன்ஸ் டுவெல்த்தில் இல்லையா ஸ்கூலில் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க இப்போ இது வேறு இருக்கு இல்லையா பயாலஜி குரூப்பா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை பைத்தான் ம் சி லாங்குவேஜ் படிக்கல பட் அ
சி சி படிக்கல ஆனா சி பிளஸ் பிளஸ் படிச்சீங்களா சி பிளஸ் பிளஸ் பண்ணிட்டீங்க சி பிளஸ் பிளஸ் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல வசந்தகுமார் ஆன்சர் பண்ணிருக்கான் ஆ ஓகே பைத்தான் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல மத்தபடி இந்த HTML இதெல்லாம் கூட படிக்கல ஸ்கூல்ல எத்தனை தெரிஞ்சுக்கலாம் மூணு பேர் நாலு பேர் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஓகே டசன் மேட்டர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸே நீங்கள் படித்து வந்திருந்தால் கூட சி லாங்குவேஜை யாரும் படிக்கல C++ பிளஸ் பிளஸ் தான் படிச்சுருக்குறீங்க சி லாங்குவேஜ் யாரும் படிக்கல அப்படின்றதுனால எல்லோரும் ஈக்குவல் தான் நான் பயாலஜி படித்தேன் டுவெல்த்தில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கல அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்குலாம் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் அந்த கிளாஸு ரைட் இப்போ எனிபடி நோஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்னென்ன யாருக்காச்சும் தெரியுமா அடி நம்ம அந்த நான் உடனே இப்போ நிறைய டைம் சொல்லிட்டேன் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா ஏற்காச்சும் தெரியுமா யோகலக்ஷ்மி பிரகாஷ் கல்கி நரேஷ்குமார் சோஃபியா மேரி யாராவது ஒரு பதில் சொல்லுங்கள் தெரிஞ்சவங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க அது தெரியலனா ஆன் பண்ணி தெரியலன்னு சொல்லுங்கள் கோடிங் தமிழ் அவெஞ்சர் அது என்ன தமிழ் அவெஞ்சர் உண்மையான பேர் என்னப்பா ஏன் மைக் ஆன் பண்ணிட்டு பேசுகிறது அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயமா ஆக்சுவலாக கிளாஸ்ன்றது ஒரு இன்டராக்டிவாக இருக்கணும் இல்லை நான் பாட்டுக்கு நீ உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையான்னு பேசிட்டு போகிறதுல அர்த்தமே கிடையாது ஏன் வசந்தகுமார் டைப் பண்ணுற கொஞ்சம் ஆன் பண்ணிட்டு பேசலாமே மைக்க மைக் ஆன் பண்ணும்போது லெஃப்ட் அவுட் ஆகிட்டு ஆயிடுச்சா சரி ரைட்டு ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு வேலையும் செய்ய தெரியாது நம்ம ஆக்சுவலாக சொல்லுவோம் கம்ப்யூட்டர் மூளை அவனுக்கு அப்படிம்போம் என்னமோ கம்ப்யூட்டர் மூலன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவனை ப்ரைஸ் பண்ணுறதா நினச்சி சொல்லுவோம் கம்ப்யூட்டர் மூளை அதாவது ஒரு ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கிறவனை பார்த்தா அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக அதை ப்ரைஸ் பண்ணுறது கிடையாது கம்ப்யூட்டருக்கு மூலையே கிடையாது இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டருக்கு அந்த வேலையை செய்யவே தெரியாது இப்போ ஒரு ரெண்டு என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா கூட கம்ப்யூட்டருக்கு அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் கூட தெரியாது அதுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து அடிஷன் அடிஷன் மட்டும் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும் அதை கூட அவங்க வந்து இன்டர்னலாக சிப் லெவலில் ப்ரோக்ராம் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க அந்த ஒரு அடிஷனை வச்சுக்கிட்டு தான் அது இவ்வளோ வேலையும் பண்ணிகிட்ருக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு கேம் விளாட்றதுலேருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னா எல்லாமே சிம்பிளான ஒரு அந்த அடிஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வச்சு தான் அடிஷனை மட்டுமே வச்சு எல்லாத்தையுமே செஞ்சிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் எல்லா விஷயத்தையுமே எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையுமே அடிஷனை வச்சு மட்டுமே நம்மளால் பண்ணிட முடியும் அடிஷன் அப்படின்னா தெரியும்ல ரெண்டு நம்பர் எடுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது தான் அடிஷனும் சொல்கிறோம் இப்போ டூவையும் ஃபோரையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது இதை சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட 
அப்போ சப்ராக்ஷன் நோய் சப்ராக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது ஆர் டிவிஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒரு மேக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இது நாலு தான் ஆக்சுவலாக பேசிக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற மற்ற வேலைகள்லாம் இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட்டு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்கொயர் ரூட்டு ஃபேக்டோரியில் கண்டுபிடிக்கிறது இது எல்லாமே வந்து இந்த நாலு பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸு பேஸ் பண்ணியிருக்கு பட் இந்த நாலு பேசிக் ஆப்ரேஷன் கூட கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியாது இந்த நாலு பேசிக் ஆப்ரேஷன்லேயே அதுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ஆப்ரேஷன் என்னென்னா அடிஷன் மட்டும்தான் அடிஷனை வச்சு தான் அது வந்து சப்ராக்ஷனே பண்ணுது அடிஷனை வச்சு சப்ராக்ஷன் பண்ண முடியுமா பாசிபிள் ஆர் நாட் அடிஷனை வச்சு சப்ராக்ஷன் பண்ண முடியுமா நோ நம்மளால் முடியாது பட் கம்ப்யூட்டரால் அது முடியும் அது எப்படி பண்ணுது அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இந்த டிஜிட்டல் அப்படின்ற இதில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அந்த பைனரி அரித்மெட்டிக்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் நைன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்லாம் இருக்குது இந்த இதில் வந்து பார்ப்போம் அதெல்லாம் ஸோ அடிஷனை வச்சே தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து செப்ராக்ஷனை வந்து ஸோ இப்போ நான் வாட் ஐ வாண்டட் டு சேஸ் கம்ப்யூட்டருக்கு எதுவுமே தெரியாது ஸோ எதுவுமே தெரியாத ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஓகே அதுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து அடிஷன் அதை பேஸ் பண்ணி சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனுக்கெல்லாம் உள்ளார சர்க்கியூட்ஸ் வந்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த வேலைகளெல்லாம் பார்க்குறது வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸர் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஐ ஃபைவ் ப்ராசஸர் ஐ செவன் ப்ராசஸர்னு சொல்கிறோம் மொபைலாக இருந்தால் கூட அதில் ஸ்னாப் ட்ராகன் ப்ராசஸர் மீடியா டெக் ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொபைல் டிவைஸில் கூட வந்து இருக்குது இந்த ப்ராசஸர் இந்த வேலைகளெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து செய்யும் இது என்ன அதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னால் இது அது அந்த அடிஷனை பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணோம் எவ்வளோ நேரத்தில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்ஐபிஎஸ் அப்படின்ற அந்த அளவுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு மைக்ரோ ப்ராசர் நம்மளுடைய சிஸ்டம் லேப்டாப்பு மொபைல் டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் ஒன் பை ஒன் சொல்லணும் முதல்ல இதை செய்யணும் அடுத்தது இதை செய்யணும் அடுத்தது இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப்பு ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து சொல்லிகிட்ருக்கோம் இல்லையா அதைத்தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா என்னென்னு சொல்கிறோம் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதா ப்ரோக்ராம்னா என்னான்ட்டு கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு வேலையை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த பையன் வசந்தகுமார் அப்படின்ற பையன் அடிச்சிருக்கான் இதுதான் ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ப்ரோக்ராம்னா செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு டூ என்னமோ அடிச்சிருக்கான் பட் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து அதுக்கு அர்த்தம் வந்தது தான் ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டருக்காக கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தான் வந்து ப்ரோக்ராம்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களை எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இதில் லாகின் பண்ணி வந்துட்டீங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்குறீங்க கூகுள் மீட்டுக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு எதுவுமே நான் சொல்லாமல் நீங்கள் தானாகவே லாகின் பண்ணி வந்துட்டீங்களா நோ இல்லையா ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து என்ன சொன்னேன் நீங்கள் வந்து இதுதான் உங்கள் ரோல் நம்பர்னு சொன்னேன் அந்த ரோல் நம்பரை டேட் ஆஃப் பர்த் அதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு உங்களுடைய ரோல் நம்பரை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அடுத்த ஸ்டெப்பு காலேஜ் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போங்க அங்கே ஸ்டூடெண்ட் போர்ட்டல்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் போர்ட்டலை வேலை ப்ரெசென்ட் பண்ணாத அந்த ஸ்டூடெண்ட் போர்ட்டலை போர்ட்டலில் உங்களுடைய ரோல் நம்பரையும் டேட் ஆஃப் பர்த்தையும் கொடுங்க இது வந்து மூணாவது ஸ்டெப்பு உள்ளார போனீங்கன்னா இப்படி வரும் இப்படி வந்துச்சுன்னா இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னது அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பு ஸோ இப்போ இது ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக நான் எழுதுனேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்னான்னு புரியுதா ஓகே ஸோ அதான் தெரியாத ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம வந்து ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக இப்படி தான் அந்த வேலையை வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் தான் ப்ரோக்ராம் இதை நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்கிறதுக்காக ஆக்சுவலாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எதை இப்போ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் நான் எது வழியாக சொன்னேன் எப்படி சொன்னேன் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து
பேசுற பேசுற லாங்குவேஜ் பேசுற ஹியூமன் லாங்குவேஜஸ் சொல்றோம் மனிதர்களுக்குள்ளார அவங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கிறதுக்காக அவங்க பயன்படுத்துறது தான் இந்த லாங்குவேஜ் மொழி ஓகே அது ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து தெரியும் பட் இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம காமனாக பக்க எல்லாம் கிட்டத்தட்ட லோக்கல் ஆளுங்களாக இருக்கிறதுனால நம்மள எல்லாருக்கும் காமனாக தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா என்ன தமிழ் இங்கிலீஷ் மலையாளம் கொஞ்சம் பேர் தெரியலாம் தெலுங்கு கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து தெரியலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த லாங்குவேஜ் எதுக்கு பயன்படுது இந்த மொழி வந்து எதுக்கு பயன்படுது நமக்கு பேசுறதுக்கு கம்யூனிகேஷன் அதாவது கருத்து அதாவது நான் ஒரு விஷயத்த வந்து இன்னொருத்தவனுக்கு தெரிய சொல்லணும் அப்படின்னா இது ஸோ இப்போ இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து இது இதே இதை எப்படி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு விஷயத்தை இன்னொருத்தவனுக்கு சொல்லணும்னா லாங்குவேஜ் எல்லாம் இப்போ கால இந்த ஒரு 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 என்ன சொல்லலாம் ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு இல்லாமல் இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க படம் வரைஞ்சு காட்டுவாங்க கல் எடுத்து இந்த கற்காலம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காலத்துல மனிதர்கள்லாம் ஆதி காலத்துல ஓகே அந்த ஒன்றும் டெவலப் ஆகாத நேரத்தில் மிருகங்களோட மிருகங்களாக இருந்து வாழ்ந்த அந்த டயத்துலலாம் வந்து எல்லாமே வந்து என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா கல் எடுத்து அதை பாறையில் கிருக்கி அப்படி தான் வந்து செஞ்சிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்க வந்து அவங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறத நம்ம லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம் அதை அதை வாயால் நம்ம பேசும்போது அதுதான் லாங்குவேஜ் அதை வந்து நம்ம ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜை பயன்படுத்தி சொன்னால் இதுக்கு பேர் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சொன்னோம் அது மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ன்றது ஒரு மனுஷன் கிடையாது அது வந்து ஒரு மனித இது கிடையாது மனிதர் கிடையாது அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அது வந்து கரண்ட்னால் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த லாங்குவேஜ் நம்மளுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதுமா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறீங்க நான் வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் எனக்கு ஒரு வேலை தமிழே எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது தெரியல தமிழ் தெரியல உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து தமிழ் தெரியுது ஆனால் நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னா எப்படி சொல்ல முடியும் என்ன பண்ணணும் நான் கத்துக்கணும் அதானே நான் கத்துக்கணும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியுது எனக்கு வந்து தமிழ் ஒரு வேலை தெரியல அப்படின்னா இவ்வளோ பேர் அறுபது பேரை நூறு பேர் ரெண்டு கிளாஸும் சேர்த்தா நூறு பேர் நான் மீட்டிங்கில் இருக்கிற அறுபது பேரையே கணக்கு வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு கிளாஸும் சேர்த்தா நூறு பேர் நீங்கள் நூறு பேர் ஏன் லாங்குவேஜை படிங்க அப்படின்னு நான் உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது நான் ஒரு ஆள் மட்டும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் நான் இந்த நூறு பேருக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜை நான் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதுதான் இப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு மொழியை சொல்லித்தர முடியாது அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்ச மொழியை நம்ம கற்றுக்குறோம் கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன மொழி தெரியும் இங்கிலீஷ் தமிழ் தெரியுமா அப்படி கிடையாதுமா கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்சது சி லாங்குவேஜ் சி பிளஸ் பிளஸ் அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் தான் அதுக்கு தெரியுமே தவிர இங்கிலீஷ் எல்லாம் கம்ப்யூட்டருக்கு கூட தெரியும் அது கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம இங்கிலீஷ்ன்றது ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அது ஹியூமன் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ்ன்றது ஒரு ஹியூமன் லாங்குவேஜ் ஓகே கம்ப்யூட்டருக்கு இங்கிலீஷ் எல்லாம் தெரியும்லாம் கூட நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது அதுக்கு மெஷின் லாங்குவேஜ்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு மிஷின்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா ம் இயந்திரம் மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு அதுவும் ஒரு லாங்குவேஜ்னு சொல்ல முடியாது அது ஜீரோவும் ஒன்னும் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த மிஷின் லாங்குவேஜ் மட்டும் தான் கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க சீக்கெல்லாம் கம்பைலர்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க சீன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு சி பிளஸ் இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளார ஏற்றி வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ கம்ப்யூட்டரை வந்து நம்ம லாங்குவேஜை கற்றுக்க வைக்க முடியாது அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டருடைய லாங்குவேஜை நம்ம கற்றுக்குறோம் அது ஆரம்பத்தில் அந்த சி லாங்குவேஜ் அப்படின்றது ஒரு ஈஸியாக கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இருக்கிற லாங்குவேஜ் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு இந்த செமஸ்டர் வந்து சி லாங்குவேஜ் வச்சுருக்குறாங்க புரியுதா எஸ் ஆர் நோ இப்போ ஏன் வந்து யாராவது உங்கள்கிட்ட ஏன் நீங்கள் எதுக்காக சி லாங்குவேஜ் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அது சிலபஸில் இருக்குது அதனால் படிக்கிறோன்ட்லாம் வந்து சொல்லக்கூடாது கம்ப்யூட்டர் சின்றது ஒரு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் அதில் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணணும
நம்ம லேர்ன் பண்ணி கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து கொடுக்கறதுக்காக இந்த சி அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை ஆரம்பத்தில் ஓகே ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த லாங்குவேஜோடைய இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து இதுதான் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஒரு சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜால் ஒரு சில வேலைகளை செய்ய முடியும் ஓ வேறு சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜால் ஒரு சில வேலைகளை செய்ய முடியாது ஸோ நம்ம என்ன லாங்குவேஜை வந்து லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம செய்கிற வேலையை பொறுத்து இருக்குது அது இல்லாமல் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிறது கிடையாது கம் ஏகப்பட்ட லாங்குவேஜஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லாங்குவேஜையாவது நீங்கள் கற்றுப்பீங்க சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கு ஜாவா இருக்கு ஹெச்டிஎம்எல் அதுக்குள்ளார ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சிஎஸ்எஸ் பேர்ல் பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட லாங்குவேஜஸ் வந்து இருக்கு ஒரு லாங்குவேஜை நீங்க ஸ்ட்ராங்கா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்த லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்றது ரொம்ப ஈஸியான விஷயமா இருக்கும் புரிஞ்சுதா ஓகே ஸோ நாளில இருந்து நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் குள்ளார போயிட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எப்படி வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ஒரு கிரியேட் பண்ணுறது அதுக்கான ரூல்ஸ் என்ன ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன ஒன்று ஒன்றுத்தையும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி கிளாஸை வந்து இதோட வைண்டப் பண்ணிப்போம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஜென்ரல் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் டவுட்ஸாக இருந்தாலும் இப்போ ஒரு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸில் கேளுங்க இசை மொழி ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக வரீங்க கிளாஸ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துடுங்க பாருங்கள் டென் ஓ கிளாக் கிளாஸ் முடிகிற டைமு இப்போ லாக் இன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க திரும்ப நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் டெய்லி காலையில் வந்து நீங்க வெப்சைட்ல லாக் இன் பண்ணி அன்னைக்கு கிளாஸஸ் என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சில பேர் ஒரு சில ஸ்டாஃப் முன்னாடியே போட்டுருவாங்க நான்லாம் ஆக்சுவலாக நேற்று நைட்டே உங்களுடைய கிளாஸை வந்து பிளான் பண்ணி அதுக்கான போஸ்டிங்கை போட்டேன் பட் இன்னைக்கு காலில் தான் உங்களால் பார்த்துருக்க முடியும் ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் லேட்டாக கூட போடுவாங்க நீங்கள் அந்த ஒரு கிளாஸ் முடியும் போது திரும்ப போயிட்டு நீங்கள் அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வேறு ஏதாவது கிளாஸ் வந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிக்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ வேறு ஏதாவது கிளாஸ் இருக்கான்னு திரும்ப ஒரு டைம் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கிறது நல்லது நானும் ஒரு டைம் செக் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு பிசிஏக்கு இப்போ இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பத்தே ஹாலுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த கிளாஸ்க்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் லாகின் வழியாகவே ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிசிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டருக்கு அவங்க இது வரைக்கும் எதுவும் போடலை அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி என்னான்னு கேட்குறேன் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திரும்ப லாகின் பண்ணி பாருங்க மீட்டிங் முடிச்சுக்கலாமா ஓகே எந்த டவுட்டும் இல்லை எதுவும் பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து மீட்டிங்லேருந்து அப்படியே லீவ் அவுட் பண்ணிட்டு போயிடுங்க வேறு ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் பேசணும்னா மட்டும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நீ லாகின் பண்ண இடத்துல கூகுள் ஐக்கான் இருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்துலேயே பிடிஎஃப் ஐக்கானும் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணினா பிடிஎஃப் டவுன்லோட் ஆகிடும் எதில் ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறியா ஆ மொபைல் எல்லா மொபைல்லையுமே ஓப்பன் ஆகுமே அடோ பிரீடர் இல்லைனா கூகுள் ட்ரைவ் இருந்தாலே ஓப்பன் ஆகும் வேறு ஏற்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க இல்லைனா மீட்டிங்லேருந்து அப்படியே லீவ் அவுட் பண்ணிவிடுங்க சார் எஸ் சொல்லு வசந்தகுமார் இப்போ இன்னும் ரெண்டு மாதத்துக்கு அதை பற்றி நான் ஒரு இதுவும் இல்லைப்பா இந்த நீடு இருக்கு அது எந்த ஊர் பண்ணி முத்தாண்டி குப்பம்மா முத்தாண்டிக்கு 
சரி ஓகே ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல இப்போதைக்கு ஹாஸ்டல் க்ளோஸ்ல தான் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்டல்ஸ் அது திரும்ப காலேஜ் ஏதாவது ரீஓபனிங்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த நேரத்துக்கு நீ எனக்கு கொஞ்சம் என்ன நீ தான் ஞாபகப்படுத்தணும் நான் மறந்துடுவேன் ஓகே சார் இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஸ்டா தரக்கறாங்க அப்படினா தரக்கறாங்க சார் நீ என்ன கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணு ஓகே சார் சார் இங்க ஊர்ல நெட் ஏ கேட்க மாட்டேது சார் என்ன சார் பண்றது நெட் நெட் ரொம்ப சர்வர் ப்ராப்ளமா இருக்கு சார் ஒரு ஃப்ரீ கனெக்ட் ஃப்ரீ கனெக்டிங் வந்து அப்புறம் கட் ஆகி திரும்பி ஜாயின் ஆகுற மீட்டிங்ல நீ ஒரு என்ன நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ற நான் ஆப் யூஸ் பண்றா சார் ஜியோ லைன் எடுக்கலையா ஜியோ லைன் இல்ல சார் நல்லா தெரியுமா எந்த நெட்ஒர்க் பெஸ்ட்டாக எடுக்குதோ அதை வச்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னென்னா நம்ம எதா நம்ம வீட்டை சு வீட்டுக்குள்ளாரையோ இல்லை வீட்டை சுற்றியோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான நெட்ஒர்க் வரும் அந்த இடத்துல போய் தந்துக்கணும் கண்டுபிடிச்சி வேறு என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுப்பா இல்லைப்பா மாறும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சேஞ்ச் ஆகும் பேசிக்ஸ் மட்டும் தான் ஒன்றா இருக்கும் மற்றது மாறும் ஓகே சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார்